ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ അധ്യായം പതിനൊന്ന് സോളമൻ രാജാവ് അനേകം വിദേശ വനിതകളെ പ്രേമിച്ചു ഫറോയുടെ മകളെയും മൊവാബ്യർ അമ്മോന്യർ ഏതോമ്യർ സീതോന്യർ ഹിത്യർ എന്നീ അന്യവംശങ്ങളിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെയും ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ചു നിങ്ങൾ അവരുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത് അവർ നിങ്ങളുമായും അവർ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരിലേക്ക് വശീകരിച്ചു കളയും എന്ന് അവരെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് അരളി ചെയ്തിരുന്നു സോളമനാകട്ടെ അവരെ ഗാഠമായി പ്രേമിച്ചു അവന് രാജ്ഞിസ്ഥാനമുള്ള എഴുന്നൂറ് ഭാര്യമാരും മുന്നൂറ് ഉപനാരികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ അവൻ്റെ ഹൃദയം വ്യതിചലിപ്പിച്ചു സോളമന് വാർദ്ധക്യമായപ്പോൾ ഭാര്യമാർ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അന്യദേവന്മാരിലേക്ക് തിരിച്ചു പിതാവായ ദാവീദ് ദൈവമായ കർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നതുപോലെ അവൻ അവിടുത്തോട് പരിപൂർണ്ണ വിശ്വസ്തത പാലിച്ചില്ല സോളമൻ സീതോന്യരുടെ ദേവിയായ അസ്താർത്തയെയും അമ്മോന്യരുടെ മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹമായ മിൽക്കോമിനെയും ആരാധിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അനിഷ്ടം പ്രവർത്തിച്ചു തൻ്റെ പിതാവായ ദാവിദിനെ പോലെ അവൻ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണമായി അനുഗമിച്ചില്ല അവൻ ജെറൂസലമിന് കിഴക്കുള്ള മലയിൽ മൊവാബ്യരുടെ മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹമായ കെമോഷിനും അമോന്യരുടെ മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹമായ മോളക്കിനും പൂജാഗിരികൾ നിർമ്മിച്ചു തങ്ങളുടെ ദേവന്മാർക്ക് ധൂപാർച്ച നടത്തുകയും ബലി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ വിജാതീയ ഭാര്യമാർക്കും വേണ്ടി അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷനാവുകയും അന്യദേവന്മാരെ സേവിക്കരുതെന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്ത ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൽ നിന്ന് അവൻ അകന്നുപോവുകയും അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ അവിടുന്ന് അവനോട് കോപിച്ചു കർത്താവ് സോളവനോട് അരളി ചെയ്തു നിന്റെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ തിരിയുകയും എൻ്റെ ഉടമ്പടിയും ഞാൻ നൽകിയ കൽപ്പനകളും പാലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഞാൻ രാജ്യം നിന്നിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് നിന്റെ ദാസന് നൽകും എന്നാൽ നിന്റെ പിതാവായ ദാവിദിനെ ഓർത്ത് നിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ല നിന്റെ മകൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് ഞാൻ വേർപെടുത്തും രാജ്യം മുഴുവനും എടുത്തു കളയുകയില്ല എൻ്റെ ദാസനായ ദാവിദിനെയും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജെറൂസലേമിനെയും ഓർത്ത് നിന്റെ പുത്രന് ഒരു ഗോത്രം നൽകും കർത്താവ് ഏതോമ്യനായ ഹദാദിനെ സോളവനെതിരായി തിരിച്ചുവിട്ടു അവൻ ഏതോം രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ദാവീദ് ഏതോമിലായിരുന്നപ്പോൾ സേനാനായകൻ യോവാബ് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെ സംസ്കരിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി ഏതോംകാരിൽ പുരുഷന്മാരെയെല്ലാം അവൻ വധിച്ചു ഏതോമിലെ പുരുഷന്മാരെ കൊന്നെടുക്കുന്നതുവരെ ആറുമാസക്കാലം യോവാബും ഇസ്രായേൽക്കാരും അവിടെ താമസിച്ചു അക്കാലത്ത് ഹദാദും അവൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ദാസരായ ഏതോമ്യരിൽ ചിലരും ഈജിപ്തിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഹദാദ് അന്ന് കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നു മിതിയാനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട അവർ പാരാനിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ആളുകളെ ശേഖരിച്ച് ഈജിപ്ത് രാജാവായ ഫറവോയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു ഫറവോ അവനൊരു ഭവനവും കുറച്ച് സ്ഥലവും ഭക്ഷണവും കൊടുത്തു ഹദാദ് ഫറവോയുടെ പ്രീതി സമ്പാദിച്ചു ഫറവോ തൻ്റെ ഭാര്യയായ തഖ്ഫനേസ് രാജ്ഞിയുടെ സഹോദരിയെ ഹദാദിന് ഭാര്യയായി കൊടുത്തു ഹദാദിന് അവളിൽ ഖനുബാത്ത് എന്നൊരു മകനുണ്ടായി മുലകുടി മാറുന്നതുവരെ തഖ്ഫനേസ് അവനെ ഫറവോയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർത്തി അവൻ അവിടെ ഫറവോയുടെ പുത്രന്മാരോടുകൂടെ വസിച്ചു ദാവീദ് തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നുവെന്നും സേനാധിപനായ യോവാബ് മരിച്ചെന്നും ഹദാദ് ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് കേട്ടു അപ്പോൾ അവൻ ജന്മദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ഫറവോയുടെ അനുവാദം ചോദിച്ചു ഫറവോ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് കുറവുണ്ടായിട്ടാണ് നീ സ്വദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നെ വിട്ടയച്ചാലും അവൻ വീണ്ടും അപേക്ഷിച്ചു ഇലിയാദായിയുടെ മകൻ റസോണിനെയും ദൈവം സോളമൻ്റെ എതിരാളിയാക്കി അവൻ തൻ്റെ യജമാനനും സോബായിലെ രാജാവുമായ ഹതദേസറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒളിച്ചോടിപ്പോന്നവനാണ് ദാവീദ് 
സോബാക്കാരെ സംഹരിച്ചപ്പോൾ റസോൺ ഒരു കവർച്ച സംഘം രൂപവൽക്കരിച്ച് അതിൻ്റെ തലവനായി അവർ ദമാസ്കസിൽ പോയി താമസിക്കുകയും അവനെ ദമാസ്കസിലെ രാജാവാക്കുകയും ചെയ്തു സോളമൻ്റെ കാലം മുഴുവനും അവൻ ഹദാദിനെ പോലെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ശത്രുവായി ജീവിച്ചു അവൻ ഇസ്രായേലിനെ വെറുത്തുകൊണ്ട് സിറിയായിൽ ഭരണം നടത്തി സോളമൻ്റെ ഭൃത്തിനും സെരേദായിലെ എഫ്രായിമ്യനായ നെബാത്തിൻ്റെ മകനുമായ ജെറോബവാം അവൻ്റെ അമ്മ സെരൂവ എന്ന വിധവയായിരുന്നു രാജാവിനെതിരെ കരമുയർത്തി അവൻ രാജാവിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കാരണം ഇതാണ് സോളമൻ മില്ലോ പണിയുകയും തൻ്റെ പിതാവായ ദാവിദിൻ്റെ നഗരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അറ്റകുറ്റങ്ങൾ തീർക്കുകയും ചെയ്തു ജെറോബോവാം വളരെ കഴിവുള്ളവനായിരുന്നു പരിശ്രമശാലിയായ അവനെ സോളമൻ ജോസഫിൻ്റെ ഭവനത്തിലെ അടിമവേലയുടെ മേൽനോട്ടക്കാരനാക്കി ഒരു ദിവസം ജെറോബോവാം ജെറൂസലമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകവേ ഷീലോന്യനായ അഹിയ പ്രവാചകൻ അവനെ കണ്ടുമുട്ടി അഹിയ ഒരു പുതിയ അങ്കി ധരിച്ചിരുന്നു ആ വെളിം പ്രദേശത്ത് അവരിരുവരും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അഹിയ താൻ ധരിച്ചിരുന്ന പുതിയ അങ്കിയെടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് കഷണങ്ങളായി കീറി അവൻ ജെറോബോവാമിനോട് പറഞ്ഞു പത്ത് കഷണം നീ എടുത്തുകൊള്ളുക ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സോളമൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രാജ്യമെടുത്ത് പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ നിനക്ക് തരും എൻ്റെ ദാസനായ ദാവിദിനെ ഓർത്തും ഇസ്രായേലിലെ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജെറൂസലം നഗരത്തെ ഓർത്തും അവന് ഒരു ഗോത്രം നൽകും അവനെന്നെ മറന്ന് സീതോന്യരുടെ ദേവി അസ്ഥാർത്ഥയെയും മൊവാബ്യരുടെ ദേവനായ കെമോഷനെയും അമ്മോന്യരുടെ ദേവനായ മിൽക്കോമിനെയും ആരാധിച്ചു അവൻ തൻ്റെ പിതാവായ ദാവിദിനെ പോലെ എൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ ചരിച്ച് എൻ്റെ മുമ്പിൽ നീതി പ്രവർത്തിക്കുകയോ എൻ്റെ കൽപ്പനകളും നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല എങ്കിലും രാജ്യം മുഴുവൻ ഞാൻ അവനിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയില്ല അവൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തവനും എൻ്റെ കൽപ്പനകളും നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ചവനും എൻ്റെ ദാസനുമായ ദാവിദിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ അവനെ രാജാവായി നിലനിർത്തും എന്നാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ പുത്രൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രാജ്യമെടുത്ത് പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ നിനക്ക് തരും എങ്കിലും എൻ്റെ നാമം നിലനിർത്താൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജെറൂസലം നഗരത്തിൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ ദാസനായ ദാവീദിന് സദാ ഒരു ദീപമുണ്ടായിരിക്കാൻ അവൻ്റെ പുത്രന് ഞാനൊരു ഗോത്രം നൽകും ഞാൻ നിന്നെ സ്വീകരിക്കും നീ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി യഥേഷ്ടം ഭരണം നടത്തും എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിച്ച് എൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുകയും എൻ്റെ ദാസനായ ദാവിദിനെ പോലെ എൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളും കൽപ്പനകളും പാലിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നീതി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ദാവിദിനെ പോലെ നിനക്കും സ്ഥിരമായൊരു ഭവനം ഞാൻ പണിയും ഇസ്രായേലിനെ നിനക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും ദാവീദിൻ്റെ അനന്തര തലമുറകളെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പീഡിപ്പിക്കും എന്നാൽ അതെന്നേക്കുമായിട്ടല്ല സോളമൻ ജെറോബോവാമിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ജെറോബോവാം ഈജിപ്ത് രാജാവായ ഷീഷാക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്തു സോളമൻ്റെ മരണം വരെ അവൻ അവിടെയായിരുന്നു സോളമൻ്റെ മറ്റെല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അവൻ്റെ ജ്ഞാനവും സോളമൻ്റെ നടപടി പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ സോളമൻ ജെറൂസലമിൽ നാൽപ്പത് വർഷം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഭരിച്ചു അവൻ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു തൻ്റെ പിതാവായ ദാവീദിൻ്റെ നഗരത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു അവൻ്റെ മകൻ അർഹോബോവാം ഭരണമേറ്റു ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം തന്നെ രാജാവാക്കുന്നതിന് ഷെക്കമിൽ സമ്മേളിച്ചതിനാൽ റഹോബോവാം അവിടെ വന്നു നെബാത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ജെറോബോവാം ഇത് കേട്ട ഉടനെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തി സോളമൻ രാജാവിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയ അവൻ ഇതുവരെ ഈജിപ്തിലായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം അവനെ ആളയച്ചു വരുത്തി ജെറോബോവാമും 
ഇസ്രായേൽ ജനവും റഹോബോമിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വച്ചത് ഭാര്യമേറിയ നുഖമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ കാഠിന്യവും അവൻ വെച്ച നുഖത്തിൻ്റെ ഭാരവും അങ്ങ് ലഘൂകരിക്കണം ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സേവിക്കാം അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോകുവിൻ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുവിൻ ജനം മടങ്ങിപ്പോയി റഹോബോവാം തൻ്റെ പിതാവായ സോളമൻ രാജാവിൻ്റെ വൃദ്ധരായ ഉപദേശകന്മാരോട് ആലോചിച്ചു ജനത്തിന് എന്ത് ഉത്തരം നൽകണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങ് അവർക്ക് വഴങ്ങി അവരെ സേവിക്കുകയും അവർക്ക് ദയാപൂർവം മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്താൽ അവർ എന്നും അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരായിരിക്കും മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശം നിരസിച്ച് അവൻ തന്നോടൊത്ത് വളർന്ന പാർശ്വവർത്തികളായ യുവാക്കന്മാരോട് ആലോചിച്ചു അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു അങ്ങയുടെ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ച നുഖം ലഘൂകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജനത്തിന് എന്ത് മറുപടി നൽകണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അവനോടൊപ്പം വളർന്നു വന്ന ആ യുവാക്കൾ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ നുഖത്തിൻ്റെ ഭാരം കൂട്ടി അങ്ങ് അത് കുറച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ജനത്തോട് പറയുക എൻ്റെ ചെറുവിരൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അരക്കെട്ടിനേക്കാൾ മുഴുപ്പുള്ളതാണ് അവൻ ഭാരമുള്ള നുഖം നിങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഭാരം കൂട്ടും അവൻ നിങ്ങളെ ചാട്ട കൊണ്ടടിച്ചു ഞാൻ മുൾച്ചാട്ട കൊണ്ടടിക്കും രാജാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ജെറോബോവാമും ജനവും മൂന്നാം ദിവസം റഹോബോവാമിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു മുതിർന്നവർ നൽകിയ ഉപദേശം അവഗണിച്ച് രാജാവ് ജനത്തോട് പരിഷമായി സംസാരിച്ചു യുവാക്കളുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഭാരമുള്ള നുഖം വെച്ചു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഭാരം കൂട്ടും എൻ്റെ പിതാവ് നിങ്ങളെ ചാട്ട കൊണ്ടടിച്ചു ഞാൻ മുൾച്ചാട്ട കൊണ്ട് അടിക്കും രാജാവ് ജനത്തിൻ്റെ അപേക്ഷ കേട്ടില്ല നബാത്തിൻ്റെ മകനായ ജെറോബോവാമിനോട് ഷീലോന്യനായ അഹിയാ മുഖേന ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്തത് നിറവേറുന്നതിനാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കിയത് രാജാവ് തങ്ങളുടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ട് ജനം പറഞ്ഞു ദാവീദുമായി ഞങ്ങൾക്കെന്ത് ബന്ധം ജസയുടെ പുത്രനിൽ ഞങ്ങൾക്കെന്ത് അവകാശം ഇസ്രായേലെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുക ദാവീദെ നീ നിന്റെ കുടുംബം നോക്കിക്കൊള്ളുക അനന്തരം ഇസ്രായേൽ ജനം തങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി റഹോബോവാം യൂതാ നഗരങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ വാഴ്ച നടത്തി അവൻ അടിമവേലകളുടെ മേൽനോട്ടക്കാരനായ അദോറാമിനെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് അയച്ചു ഇസ്രായേൽ ജനം അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു ജെറുസലമിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ റഹോബോവാം രാജാവ് അതിവേഗം തൻ്റെ രഥത്തിൽ കയറി അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ദാവിദിൻ്റെ ഭവനത്തോട് ഇന്നും കലഹത്തിലാണ് ജെറോബോവാം മടങ്ങി വന്നെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം ഒരുമിച്ചുകൂടി അവനെ വരുത്തി ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവാക്കി യൂതായുടെ ഗോത്രമൊഴികെ മറ്റൊന്നും ദാവീദിൻ്റെ ഭവനത്തെ അനുഗമിച്ചില്ല സോളമൻ്റെ പുത്രൻ റഹോബോവാം ജെറൂസലമിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് രാജ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ യൂതായുടെയും ബെഞ്ചമിൻ്റെയും ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് യുദ്ധവീരന്മാരായ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം പേരെ ശേഖരിച്ചു എന്നാൽ പ്രവാചകനായ ഷമായായോട് ദൈവമരളി ചെയ്തു യൂതായിലെ രാജാവും സോളവൻ്റെ മകനുമായ റഹോബോവാമിനോടും യൂതായുടെയും ബെഞ്ചമിൻ്റെയും ഭവനങ്ങളോടും മറ്റു ജനത്തോടും പറയുക കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകരുത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരനായ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യരുത് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുവിൻ ഞാനാണ് ഇത് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് അവർ മടങ്ങിപ്പോയി ജെറോബോവാം എഫ്രായിം മലനാട്ടിൽ ഷെക്കേം ബലിഷ്ടമാക്കി അവിടെ വസിച്ചു പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് പോയി പെനുവേലും ബലിഷ്ടമാക്കി അവൻ ആത്മഗതം ചെയ്തു ദാവീദിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് രാജ്യം തിരികെ പോകും ഈ ജനം ജെറൂസലമിൽ 
കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോയാൽ യൂതാരാജാവായ റഹോബോവാമിന്റെ നർക്ക് അവരുടെ മനസ്സ് തിരിയുകയും അവർ എന്നെ വധിച്ചതിന് ശേഷം അവനെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ രാജാവ് ഒരു ഉപായം കണ്ടുപിടിച്ചു സ്വർണം കൊണ്ട് രണ്ട് കാളക്കുട്ടികളെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവൻ ജനത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ജെറൂസലമിലേക്ക് പോകേണ്ട ഇസ്രായേൽ ജനമേ ഇതാ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ച ദേവന്മാർ അവൻ അവയിലൊന്നിനെ ബഥേലിലും ഒന്നിനെ ദാനിലും പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഇത് പാപമായി തീർന്നു ബഥേലിലെയും ദാനിലെയും പ്രതിഷ്ഠകളുടെ അടുത്തേക്ക് ജനം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ പൂജാഗിരികൾ ഉണ്ടാക്കി ലേവി ഗോത്രത്തിൽ പെടാത്തവരെ പുരോഹിതന്മാരാക്കി യുദായിൽ ആഘോഷിച്ചിരുന്ന തിരുനാളിന് തുല്യമായി ജെറോബോവാം എട്ടാം മാസം പതിനഞ്ചാം ദിവസം ഒരു ഉത്സവം ഏർപ്പെടുത്തി ബലിപീഠത്തിൽ അവൻ ബലികൾ അർപ്പിച്ചു താൻ നിർമ്മിച്ച കാളക്കുട്ടികൾക്ക് ബഥേലിൽ അവൻ ഇപ്രകാരം ബലിയർപ്പിച്ചു പൂജാഗിരികളിൽ നിയമിച്ചിരുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ ബഥേലിൽ നിയമിച്ചു അവൻ എട്ടാം മാസം പതിനഞ്ചാം ദിവസം സ്വാഭിഷ്ടപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ച ദിവസം ജനത്തിന് ഒരു ഉത്സവം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ബഥേലിൽ താൻ പണിയിച്ച ബലിപീഠത്തിൽ ധൂപാർച്ചന നടത്തുന്നതിന് ചെല്ലുകയും ചെയ്തു ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ അധ്യായം പതിമൂന്ന് ജെറോബോവാം ധൂപാർപ്പണത്തിന് ബലിപീഠത്തിനരികെ നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ഒരു ദൈവപുരുഷൻ യൂതായിൽ നിന്ന് ബഥേലിൽ വന്നു കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവൻ ബലിപീഠത്തെ നോക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ലയോ ബലിപീഠമേ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ദാവീദിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ജോസിയ എന്നൊരു പുത്രൻ ജനിക്കും നിൻ്റെ മേൽ ധൂപാർപ്പണം നടത്തുന്ന പൂജാഗിരിയിലെ പുരോഹിതന്മാരെ അവൻ നിൻ്റെ മേൽ വെച്ച് ബലിയർപ്പിക്കും മനുഷ്യാസ്ഥികൾ നിൻ്റെ മേൽ ഹോമിക്കും അന്ന് തന്നെ ഒരടയാളം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തുടർന്നു കർത്താവാണ് സംസാരിച്ചത് എന്നതിൻ്റെ അടയാളം ഇതാണ് ഇതാ ഈ ബലിപീഠം പിളർന്ന് അതിന്മേലുള്ള ചാരം കൂർന്നു വീഴും ദൈവപുരുഷൻ ബഥേലിലെ ബലിപീഠത്തിനെതിരെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേട്ട് ജെറോബോവാം പീഠത്തിനരികെ നിന്ന് കൈനീട്ടിക്കൊണ്ട് അവനെ പിടിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ്റെ കരം മരവിച്ച് മടക്കാൻ കഴിയാതെയായി കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാൽ ദൈവപുരുഷൻ കൊടുത്ത അടയാളമനുസരിച്ച് ബലിപീഠം പിളർന്ന് ചാരം ഊർന്നു വീണു രാജാവ് അവനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനോട് എനിക്ക് വേണ്ടി ദയവായി പ്രാർത്ഥിക്കുക അവിടുന്ന് എൻ്റെ കരം സുഖപ്പെടുത്തട്ടെ അവൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു രാജാവിൻ്റെ കരം പഴയപടിയായി രാജാവ് അവനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്നോടുകൂടെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് സൽക്കാരം സ്വീകരിക്കുക ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു സമ്മാനം തരാം അവൻ പ്രതിവചിച്ചു നിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പകുതി തന്നാലും ഞാൻ വരികയില്ല ഇവിടെ വച്ച് ഞാൻ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുകയില്ല ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുകയോ പോയ വഴി മടങ്ങുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ ബഥേലിൽ നിന്ന് വന്ന വഴിയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അക്കാലത്ത് ബഥേലിൽ ഒരു വൃദ്ധ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ പുത്രന്മാർ വന്ന് ദൈവപുരുഷൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും രാജാവിനോട് പറഞ്ഞ വിവരങ്ങളും പിതാവിനെ അറിയിച്ചു അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഏത് വഴിക്കാണ് അവൻ പോയത് യൂതായിൽ നിന്നുള്ള ദൈവപുരുഷൻ പോയ വഴി പുത്രന്മാർ അവന് കാട്ടിക്കൊടുത്തു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കഴുതയ്ക്ക് ജീനിയിടുവിൻ അവർ ജീനിയിട്ടു അവൻ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി ദൈവപുരുഷൻ പോയ വഴിയെ അവൻ തിരിച്ചു ഒരോക്ക് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചെവിട്ടിൽ അവൻ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ചോദിച്ചു അങ്ങാണോ യൂതായിൽ നിന്ന് വന്ന ദൈവപുരുഷൻ ഞാൻ തന്നെ അവൻ പ്രതിവചിച്ചു അങ്ങെന്നോടൊപ്പം വീട്ടിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് അവൻ ദൈവപുരുഷനോട് പറഞ്ഞു അവൻ പ്രതിവചിച്ചു 
എനിക്ക് അങ്ങയോട് ഇവിടെ വരാനോ വീട്ടിൽ കയറാനോ ഇവിടെ വെച്ച് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കാനോ പാടില്ല ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുകയോ പോയ വഴി മടങ്ങുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് കർത്താവ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു ഞാനും നിന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകനാണ് ദൂതൻ വഴി കർത്താവ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവനെ നീ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക അവൻ പറഞ്ഞത് വ്യാജമായിരുന്നു ദൈവപുരുഷൻ അവനോടൊപ്പം വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിച്ചു അവർ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവപുരുഷനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു വന്ന പ്രവാചകന് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി അവൻ യൂതായിൽ നിന്ന് വന്ന ദൈവപുരുഷനോട് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു നീ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ശ്രവിച്ചില്ല കർത്താവായ ദൈവം നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ നീ പ്രവർത്തിച്ചതുമില്ല നീ തിരിച്ചുവരികയും ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കരുതെന്ന് അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വച്ച് നീ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ ജഡം നിൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോടുകൂടെ സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം അവൻ താൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ദൈവപുരുഷന് വേണ്ടി കഴുതയ്ക്ക് ജീനിയിട്ടു മാർഗമധ്യേ ഒരു സിംഹം എതിരെ വന്ന് അവനെ കൊന്നു ജഡത്തിനരികെ സിംഹവും കഴുതയിൽ നിന്നു വഴിപോക്കർ നിരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജഡവും അരികിൽ നിൽക്കുന്ന സിംഹത്തെയും കണ്ടു അവർ വൃദ്ധപ്രവാചകൻ വസിക്കുന്ന പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് വിവരമറിയിച്ചു അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന പ്രവാചകൻ ഇത് കേട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ച ദൈവപുരുഷൻ തന്നെ അവൻ കർത്താവ് അരളി ചെയ്തതുപോലെ അവനെ സിംഹത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും അതവനെ ചീന്തിക്കളയുകയും ചെയ്തു അവൻ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കഴുതയ്ക്ക് ജീനിയിടുവിൻ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു അവൻ ചെന്ന് ദൈവപുരുഷൻ്റെ ജഡം വഴിയിൽ കിടക്കുന്നതും അതിനരികെ കഴുതയും സിംഹവും നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു സിംഹം ജഡം ഭക്ഷിക്കുകയോ കഴുതയെ ആക്രമിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല ദുഃഖാചരണത്തിനും സംസ്കാരത്തിനുമായി വൃദ്ധപ്രവാചകൻ ജഡം കഴുതപ്പുറത്ത് വെച്ച് പട്ടണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ തൻ്റെ സ്വന്തം കല്ലറയിൽ അവനെ സംസ്കരിച്ചു അയ്യോ സഹോദര എന്ന് വിളിച്ച് അവർ വിലപിച്ചു അനന്തരം അവൻ പുത്രന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ ദൈവപുരുഷനെ അടക്കിയ കല്ലറയിൽ തന്നെ എന്നെയും സംസ്കരിക്കണം എൻ്റെ അസ്ഥികൾ അവൻ്റെ അസ്ഥികൾക്കരികെ നിക്ഷേപിക്കുക ബഥേലിലെ ബലിപീഠത്തിനും സമറിയയിലെ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള പൂജാഗിരികൾക്കും എതിരായി കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന പോലെ അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയമായും സംഭവിക്കും ജൊറോബോവാം അധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞില്ല എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂജാഗിരികളിൽ പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചവരെയൊക്കെ അവൻ പുരോഹിതന്മാരാക്കി ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടത്തക്ക വിധം ജൊറോബോവാമിൻ്റെ ഭവനത്തിന് ഇത് പാപമായി തീർന്നു ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ അധ്യായം പതിനാല് അക്കാലത്ത് ജെറോബോവാമിൻ്റെ മകൻ അബിയ രോഗബാധിതനായി ജെറോബോവാം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നീ എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് അറിയാത്ത വിധം വേഷം മാറി ഷീലോയിലേക്ക് പോവുക ഈ ജനത്തിന് ഞാൻ രാജാവായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അഹിയ പ്രവാചകൻ അവിടെയുണ്ട് പത്ത് അപ്പവും കുറേ അടയും ഒരു ഭരണി തേനുമായി നീ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക കുട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അവൻ പറയും അങ്ങനെ അവൾ ഷിലോയിൽ അഹിയായയുടെ വസതിയിലെത്തി വാർദ്ധക്യ നിമിത്തം കണ്ണ് മങ്ങിയിരുന്നതിനാൽ അവന് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ജെറോബോ അവൻ്റെ ഭാര്യ തൻ്റെ രോഗിയായ പുത്രനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ വരുന്നെന്നും അവളോട് എന്ത് പറയണമെന്നും കർത്താവ് അഹിയായെ അറിയിച്ചു വേറൊരുവളായി ഭാവിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൾ ചെന്നത് എന്നാൽ അവൾ വാതിൽ കടന്നപ്പോൾ കാൽപ്പെരുമാറ്റം കേട്ടിട്ട് അഹിയ പറഞ്ഞു ജെറോബോ അവൻ്റെ ഭാര്യ അകത്തു വരൂ നീ വേറൊരുവളായി നടിക്കുന്നത് എന്തിന് ദുസ്സഹമായ വാർത്ത നിന്നെ അറിയിക്കാൻ 
ഞാൻ നിയുക്തനായിരിക്കുന്നു നീ ചെന്ന് ജെറോബോവനോട് പറയുക ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഉയർത്തി എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നായകനാക്കി ദാവീദിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യം പറിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നു നീ ആകട്ടെ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുകയും എൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നീതി മാത്രം ചെയ്ത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ എന്നെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്ത എൻ്റെ ദാസൻ ദാവീദിനെ പോലെ അല്ല മാത്രമല്ല നിൻ്റെ മുൻഗാമികളെക്കാളധികം തിന്മ നീ പ്രവർത്തിച്ചു നീ അന്യദേവന്മാരെയും വാർപ്പ് വിഗ്രഹങ്ങളെയും ഉണ്ടാക്കി എന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു എന്നെ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്തു ആകയാൽ ജെറോബോവാമിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഞാൻ നാശം വരുത്തും ഇസ്രായേലിൽ ജെറോബോവാമിനുള്ള അടിമകളും സ്വതന്ത്രരുമായ പുരുഷന്മാരെയെല്ലാം ഞാൻ വിച്ഛേദിക്കും ജെറോബോവാമിൻ്റെ കുടുംബത്തെ ചപ്പു ചവറുകൾ എരിച്ചു കളയുന്നതുപോലെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കും ജെറോബോവാമിൻ്റെ ബന്ധുക്കളിൽ ആരെങ്കിലും പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് മരിച്ചാൽ അവരെ നായ്ക്കളും വെളിയും പ്രദേശത്ത് വെച്ച് മരിച്ചാൽ ആകാശത്തിലെ പറവകളും ഭക്ഷിക്കും കർത്താവാണ് ഇതരളി ചെയ്തത് എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിൽ പോവുക നീ പട്ടണത്തിൽ കാലുകുത്തുമ്പോൾ കുട്ടി മരിക്കും ഇസ്രായേൽ ജനം ദുഃഖമാചരിക്കുകയും അവനെ സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും ജെറോബോവാമിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അവൻ മാത്രമേ കല്ലറയിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്തെന്നാൽ ഇസ്രായേലിന് ദൈവമായ കർത്താവ് ജെറോബോവാമിൻ്റെ സന്തതികളിൽ അവനിൽ മാത്രം അല്പം നന്മ കണ്ടിരുന്നു കർത്താവ് ഇസ്രായേലിൽ ഒരു രാജാവിനെ ഉയർത്തും അവൻ ജെറോബോവാമിൻ്റെ ഭവനത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യും ഇസ്രായേൽ അക്ഷേരാ പ്രതിഷ്ഠകൾ സ്ഥാപിച്ച് കർത്താവിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതിനാൽ വെള്ളത്തിൽ ഞാങ്ങണ ആടുന്നതുപോലെ അവിടുന്ന് അവരെ അടിച്ച് ഉലയ്ക്കുകയും താൻ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകിയ ഈ നല്ല ദേശത്ത് നിന്ന് അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് യൂഫ്രട്ടീസ് നദിക്കപ്പുറം ചിതറിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും പാപം സ്വയം ചെയ്യുകയും ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്ത ജെറോബോവാം നിമിത്തം കർത്താവ് ഇസ്രായേലിനെ കൈവെടിയും ജെറോബോവാമിൻ്റെ ഭാര്യ ത്രിസായിലേക്ക് മടങ്ങി അവൾ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പൂമുഖത്ത് എത്തിയപ്പോൾ കുട്ടി മരിച്ചു കർത്താവ് തൻ്റെ ദാസനായ അഹിയാ പ്രവാചകനിലൂടെ അരളി ചെയ്തതുപോലെ ഇസ്രായേൽ ജനം അവനെ സംസ്കരിച്ച് ദുഃഖം ആചരിച്ചു ജെറോബോവാമിൻ്റെ യുദ്ധങ്ങളും ഭരണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു വിവരങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജെറോബോവാം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം രാജ്യം ഭരിച്ചു അവൻ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു മകൻ നാദാബ് രാജാവായി സോളമൻ്റെ മകൻ റഹോബോവാം ആണ് യൂതായിൽ വാണിരുന്നത് ഭരണമേൽക്കുമ്പോൾ അവന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു കർത്താവ് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തനിക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ജെറൂസലം നഗരത്തിൽ അവൻ പതിനേഴ് വർഷം ഭരിച്ചു അവൻ്റെ അമ്മ അമ്മോന്യ സ്ത്രീയായ നാമ ആയിരുന്നു യൂത കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു അവർ പാപം ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടുത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു അവർ പൂജാഗിരികളും സ്തംഭങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ കുന്നുകളുടെയും മുകളിലും എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ചുവട്ടിലും അക്ഷേരാ പ്രതിഷ്ഠകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ദേവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആൺവേശ്യ സമ്പ്രദായവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്താവ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ആട്ടിയകറ്റിയ ജനതകളുടെ എല്ലാ മ്ലേച്ഛതകളിലും അവർ മുഴുകി റഹോബോമാവിൻ്റെ വാഴ്ചയുടെ അഞ്ചാം വർഷം ഈജിപ്തിലെ രാജാവായ ഷീഷാക്ക് ജെറൂസലമിനെ ആക്രമിച്ചു ദേവാലയത്തിലെയും കൊട്ടാരത്തിലെയും നിധികളും സോളമൻ നിർമ്മിച്ച സൂർണ പരിചകളും അവൻ കവർന്നെടുത്തു എല്ലാം അവൻ കൊണ്ടുപോയി റഹോബോവാം അവയ്ക്ക് പകരം കൂട്ടുപരിചകൾ നിർമ്മിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലെ കാവൽപ്പടത്തലാന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു രാജാവ് ദേവാലയം സന്ദർശിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അകമ്പടിക്കാർ അവ വഹിക്കുകയും പിന്നീട് കാവൽപ്പുരയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു പോന്നു 
റഹോബോവാം ചെയ്ത മറ്റു കാര്യങ്ങൾ യൂതാരാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ റഹോബോവാമും ജെറോബോവാമും നിരന്തരം പൊരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു റഹോബോവാം മരിച്ച് തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോടുകൂടെ ദാവീദിൻ്റെ നഗരത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു അമ്മോന്യായ നാമ ആയിരുന്നു അവൻ്റെ അമ്മ അവൻ്റെ മകൻ അഭിയാം ഭരണമേറ്റു ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ അധ്യായം പതിനഞ്ച് നബാത്തിൻ്റെ മകൻ ജെറോബോവാമിൻ്റെ വാഴ്ചയുടെ പതിനെട്ടാം വർഷം അബിയാം യൂതായിൽ ഭരണം ആരംഭിച്ചു അവൻ മൂന്ന് വർഷം ജെറൂസലമിൽ ഭരിച്ചു അഫ്സലോമിൻ്റെ മകൾ മാഖ ആയിരുന്നു അവൻ്റെ അമ്മ പിതാവിൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ അവനും ഏർപ്പെട്ടു കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ വിശ്വസ്തനായി പ്രവർത്തിച്ച പിതാവായ ദാവിദിൻ്റെ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല അവൻ്റെ ഹൃദയം എങ്കിലും ദാവിദിനെ പ്രതി ദൈവമായ കർത്താവ് അബിയാമിന് കിരീടാവകാശിയായി ഒരു പുത്രനെ നൽകുകയും ജെറൂസലമിനെ സുസ്ഥിരമാക്കുകയും ചെയ്തു ദാവീദ് ഹിത്തിനായ ഊറിയയുടെ കാര്യത്തിലൊഴികെ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ച യാതൊന്നിലും നിന്ന് ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരിക്കലും വ്യതിയലിക്കാതെ അവിടുത്തെ ദൃഷ്ടിയിൽ നീതി മാത്രം ചെയ്തു അബിയാം ചെയ്ത മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ യൂതാരാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അബിയാമും ജെറോബോവാമും തമ്മിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ യുദ്ധം നടന്നു അബിയാം പിതാക്കന്മാരോട് ചേരുകയും ദാവീദിൻ്റെ നഗരത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവൻ്റെ മകൻ ആസ ഭരണമേറ്റു ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ജെറോബോവാമിൻ്റെ വാഴ്ചയുടെ ഇരുപതാം വർഷം ആസ യൂതായിൽ ഭരണം തുടങ്ങി അവൻ ജെറൂസലമിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലം ഭരിച്ചു അവൻ്റെ പിതാമഹി അഫ്സലോമിൻ്റെ മകൾ മാഖ ആയിരുന്നു ആസ പിതാവായ ദാവിദിനെ പോലെ കർത്താവിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നീതിപൂർവ്വം വർദ്ധിച്ചു അവൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ദൈവപ്രീതിക്കായുള്ള ആൺവേശ്യ സമ്പ്രദായം ഉച്ഛാടനം ചെയ്തു പിതാക്കന്മാർ നിർമ്മിച്ച എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു പിതാമഹിയായ മാഖ അഷേരയ്ക്ക് മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ചതിനാൽ അവൻ അവളെ അമ്മറാണിയുടെ പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കി വിഗ്രഹം തകർത്ത് കിതിരോൻ അരുവിക്കരയിൽ ദഹിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അവൻ പൂജാഗിരികൾ നശിപ്പിച്ചില്ല എങ്കിലും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ സായുടെ ഹൃദയം കർത്താവിനോട് വിശ്വസ്ത പുലർത്തി താനും തൻ്റെ പിതാവും കാഴ്ച അർപ്പിച്ച സ്വർണവും വെള്ളിയും പാത്രങ്ങളും അവൻ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആസായും ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ബാഷായും തമ്മിൽ നിരന്തരം യുദ്ധം നടന്നു ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ബാഷ യൂതായ്ക്കെതിരെ പുറപ്പെട്ടു യൂതാരാജാവായ ആസായുമായി ബന്ധം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ റാമ നിർമ്മിച്ചു ആസ ദേവാലയത്തിലെയും കൊട്ടാരത്തിലെയും ഭണ്ഡാരത്തിൽ ശേഷിച്ചിരുന്ന സ്വർണവും വെള്ളിയും ദമാസ്കസിൽ വസിച്ചിരുന്ന യസിയോനിൻ്റെ പൗത്രനും തബ്രിമോനിൻ്റെ മകനുമായ ബെൻഹദാദ് എന്ന സിറിയൻ രാജാവിന് കൊടുത്തയച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ നമുക്കും സഖ്യം ചെയ്യാം ഞാനിതാ സ്വർണവും വെള്ളിയും സമ്മാനമായി അയക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ഭാഷ എൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതിന് അവനുമായുള്ള സഖ്യം വിച്ഛേദിക്കുക ആസ രാജാവിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിച്ച് ബെൻഹദാദ് സേനാധിപന്മാരെ ഇസ്രായേൽ നഗരങ്ങൾക്കെതിരെ അയച്ചു അവർ നഫ്താലി ദേശത്തോടൊപ്പം ഇയോൻ ദാൻ ആബൽ ബദ്മാക്ക കിന്നറോത്ത് എന്നിവ കീഴടക്കി ഇതറിഞ്ഞ് ഭാഷ റാമായുടെ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെച്ച് തൃസായിൽ തന്നെ താമസിച്ചു ആ സാരാജാവ് ഒരു വിളംബരം മൂലം യൂതാനിവാസികളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ആരെയും ഒഴിവാക്കിയില്ല റാമാപണിയാൻ ഭാഷ സംഭരിച്ചിരുന്ന കല്ലും മരവും അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു ആ സാരാജാവ് ഇവ കൊണ്ട് ബെഞ്ചമിനിലെ ഗേബയും മിസ്പായും നിർമ്മിച്ചു 
ആസായുടെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും ശക്തി വൈഭവവും അവൻ പണിയിച്ച നഗരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും യൂതാരാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അവന് കാലിൽ രോഗം പിടിപെട്ടു അവനും പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു പിതാവായ ദാവിദിൻ്റെ നഗരത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു അവൻ്റെ മകൻ യഹോഷാഫാത്ത് ഭരണമേറ്റു ജറോബാവിൻ്റെ മകൻ നാദാബ് യൂതാരാജാവായ ആസായുടെ രണ്ടാം ഭരണവർഷം ഇസ്രായേലിൽ ഭരണമാരംഭിച്ചു അവൻ രണ്ടു കൊല്ലം വാണു തൻ്റെ പിതാവ് ഇസ്രായേലിനെ വഴിവെഴുപ്പിച്ച പാപമാർഗത്തിൽ ചരിച്ച് അവൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു ഇസാക്കർ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട അഹിയായുടെ മകൻ ഭാഷ അവനെതിരെ ഗൂഢാരോധന നടത്തി നാദാബും ഇസ്രായേലും ഫിലിസ്തീൻ നഗരമായ ഗിബത്തോൺ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ഭാഷ അവനെ വധിച്ചു ഇങ്ങനെ യൂതാരാജാവായ ആസായുടെ മൂന്നാം ഭരണവർഷം ഭാഷ നാദാബിനെ കൊന്ന് തൽസ്ഥാനത്ത് വാണു രാജാവായപ്പോൾ തന്നെ അവൻ ജെറോബോവാമിൻ്റെ വംശം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കർത്താവ് തൻ്റെ ദാസനും ഷീലോന്യനുമായ അഹിയാ വഴി അരളി ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ അവൻ്റെ സന്തതികളിൽ ആരും അവശേഷിച്ചില്ല ജൊറോബോവാം ചെയ്തതും ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചതുമായ പാപങ്ങൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ കോപം ജ്വലിപ്പിച്ചതിനാലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് നാദാബിനെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് വിവരങ്ങളും അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആസായും ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ഭാഷായും തമ്മിൽ നിരന്തരം യുദ്ധം നടന്നു യൂതാരാജാവായ ആസായുടെ മൂന്നാം ഭരണവർഷം അഹിയായുടെ മകൻ ഭാഷ ഭരണമേറ്റു അവൻ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ഇസ്രായേൽ രാജാവായി ത്രിസായിൽ വാണു അവനും കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു ജെറോബോവാമിൻ്റെ മാർഗങ്ങളിലും ഇസ്രായേലിനെ വഴിവിഴപ്പിച്ച അവൻ്റെ പാപങ്ങളിലും ഭാഷ വ്യാപരിച്ചു Chapter 11 King Solomon loved many foreign women besides the daughter of Pharaoh, Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites, from nations with which the Lord had forbidden the Israelites to intermarry, because, he said, they will turn your hearts to their gods. But Solomon fell in love with them. He had seven hundred wives of princely rank and three hundred concubines, and his wives turned his heart. When Solomon was old, his wives had turned his heart to strange gods, and his heart was not entirely with the Lord his God, as the heart of his father David had been. By adoring Astarte, the goddess of the Sidonians, and Milcom, the idol of the Ammonites, Solomon did evil in the sight of the Lord. He did not follow him unreservedly as his father David had done. Solomon then built a high place to Chemosh, the idol of Moab, and to Molech, the idol of the Ammonites, on the hill opposite Jerusalem. He did the same for all his foreign wives who burned incense and sacrificed to their gods. The Lord therefore became angry with Solomon because his heart was turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice— For though the Lord had forbidden him this very act of following strange gods, Solomon had not obeyed him. So the Lord said to Solomon, Since this is what you want, and you have not kept my covenant and my statutes which I enjoined on you, I will deprive you of the kingdom and give it to your servant. I will not do this during your lifetime, however, for the sake of your father David. It is your son whom I will deprive." nor will I take away the whole kingdom. I will leave your son one tribe for the sake of my servant David and of Jerusalem, which I have chosen. The Lord then raised up an adversary to Solomon, Hadad the Edomite, who was of the royal line in Edom. Earlier, when David had conquered Edom, Joab, the general of the army, while going to bury the slain, put to death every male in Edom. Joab and all Israel remained there six months until they had killed off every male in Edom. Meanwhile, Hadad, who was only a boy, fled toward Egypt with some Edomite servants of his father. 
They left Midian, and passing through Paran, where they picked up additional men, they went into Egypt to Pharaoh, king of Egypt, who gave Hadad a house, appointing him rations, and assigned him land. Hadad won great favor with Pharaoh, so that he gave him in marriage the sister of Queen Tapanes, his own wife. Tapanes's sister bore Hadad a son, Genubath. After his weaning, the queen kept him in Pharaoh's palace, where he then lived with Pharaoh's own sons. When Hadad in Egypt heard that David rested with his ancestors and that Joab, the general of the army, was dead, he said to Pharaoh, Give me leave to return to my own country. Pharaoh said to him, What do you lack with me that you are seeking to return to your own country? Nothing, he said, but please let me go. God raised up against Solomon another adversary in Rizon, the son of Eliada, who had fled from his lord, Hadadezer, king of Zobah when David defeated them with slaughter. Rezon gathered men about him and became leader of a band, went to Damascus, settled there, and became king in Damascus. He was an enemy of Israel as long as Solomon lived. This added to the harm done by Hadad, who made a rift in Israel by becoming king over Edom. Solomon's servant Jeroboam, son of Nebat, and Ephraimite from Zeredah, with a widowed mother, Zeruah, also rebelled against the king. This is why he rebelled. King Solomon was building Milo, closing up the breach of his father's city of David. Jeroboam was a man of means, and when Solomon saw that he was also an industrious young man, he put him in charge of the entire labor force of the house of Joseph. At that time Jeroboam left Jerusalem, and the prophet Ahijah, the Shilonite, met him on the road. The two were alone in the area, and the prophet was wearing a new cloak. Ahijah took off his new cloak, tore it into twelve pieces, and said to Jeroboam, Take ten pieces for yourself. The Lord, the God of Israel, says, I will tear away the kingdom from Solomon's grasp, and will give you ten of the tribes. One tribe shall remain to him for the sake of David my servant, and of Jerusalem, the city I have chosen out of all the tribes of Israel. The ten I will give you, because he has forsaken me, and has worshipped Astarte, goddess of the Sidonians, Chemosh, god of Moab, and Milcom, god of the Ammonites. He has not followed my ways, or done what is pleasing to me according to my statutes and my decrees, as his father David did. Yet I will not take any of the kingdom from Solomon himself, but will keep him a prince as long as he lives for the sake of my servant David, whom I chose, who kept my commandments and statutes. But I will take the kingdom from his son, and will give it to you, that is, the ten tribes. I will give his son one tribe, that my servant David may always have a lamp before me in Jerusalem, the city in which I choose to be honored. I will take you, You shall reign over all that you desire, and shall become king of Israel. If then you heed all that I command you, follow my ways, and please me by keeping my statutes and my commandments like my servant David, I will be with you. I will establish for you, as I did for David, a lasting dynasty. I will give Israel to you. I will punish David's line for this, but not forever." When Solomon tried to have Jeroboam killed for his rebellion, he escaped to King Shishak in Egypt, where he remained until Solomon's death. The rest of the acts of Solomon, with all his deeds and his wisdom, are recorded in the book of the Chronicles of Solomon. The time that Solomon reigned in Jerusalem over all Israel was forty years. Solomon rested with his ancestors. He was buried in his father's city of David, and his son Rehoboam succeeded him as king. Chapter 12 Rehoboam went to Shechem, where all Israel had come to proclaim him king. Jeroboam, son of Nebat, who was still in Egypt, where he had fled from King Solomon, returned from Egypt as soon as he learned this. They said to Rehoboam, Your father put on us a heavy yoke, If you now lighten the harsh service and the heavy yoke your father imposed on us, we will serve you. Come back to me in three days, he answered them. When the people had departed, King Rehoboam consulted the elders who had been in his father's service while he was alive and asked, What answer do you advise me to give this people? They replied, If today you will be the servant of this people and submit to them, giving them a favorable answer, they will be your servants forever. 
But he ignored the advice the elders had given him and consulted the young men who had grown up with him and were in his service. He said to them, What answer do you advise me to give this people who have asked me to lighten the yoke my father imposed on them? The young men who had grown up with him replied, This is what you must say to this people who have asked you to lighten the yoke your father put on them. My little finger is thicker than my father's body. Whereas my father put a heavy yoke on you, I will make it heavier. My father beat you with whips, but I will beat you with scorpions. On the third day all Israel came back to King Rehoboam, as he had instructed them to do. Ignoring the advice the elders had given him, the king gave the people a harsh answer. He said to them, as the young men had advised, My father put on you a heavy yoke, but I will make it heavier. My father beat you with whips, but I will beat you with scorpions. The king did not listen to the people, for the Lord brought this about to fulfill the prophecy he had uttered to Jeroboam, son of Nebat, through Ahijah the Shilonite. When all Israel saw that the king did not listen to them, the people answered the king, What share have we in David? We have no heritage in the son of Jesse. To your tents, O Israel, now look to your own house, David. So Israel went off to their tents, but Rehoboam reigned over the Israelites who lived in the cities of Judah. King Rehoboam then sent out Adoram, superintendent of the forced labor, but all Israel stoned him to death. Rehoboam managed to mount his chariot to flee to Jerusalem, and Israel went into rebellion against David's house to this day. When all Israel heard that Jeroboam had returned, they summoned him to an assembly and made him king over all Israel. None remained loyal to David's house except the tribe of Judah alone. On his arrival in Jerusalem, Rehoboam gathered together all the house of Judah and the tribe of Benjamin, 180,000 seasoned warriors, to fight against the house of Israel to restore the kingdom to Rehoboam son of Solomon. However, the Lord spoke to Shemaiah, a man of God, Say to Rehoboam, son of Solomon, king of Judah, and to the house of Judah, and to Benjamin, and to the rest of the people, Thus says the Lord, You must not march out to fight against your brother Israelites. Let every man return home, for I have brought this about. They accepted this message of the Lord, and gave up the expedition accordingly. Jeroboam built up Shechem in the hill country of Ephraim and lived there. Then he left it and built up Penuel. Jeroboam thought to himself, The kingdom will return to David's house. If now this people go up to offer sacrifices in the temple of the Lord in Jerusalem, the hearts of this people will return to their master Rehoboam, king of Judah, and they will kill me. After taking counsel, the king made two calves of gold and said to the people, you have been going up to Jerusalem long enough. Here is your God, O Israel, who brought you up from the land of Egypt. And he put one in Bethel, the other in Dan. This led to sin, because the people frequented these calves in Bethel and in Dan. He also built temples on the high places, and made priests from among the people who were not Levites. Jeroboam established a feast in the eighth month on the fifteenth day of the month to duplicate in Bethel the pilgrimage feast of Judah with sacrifices to the calves he had made, and he stationed in Bethel priests of the high places he had built. Jeroboam ascended the altar he built in Bethel on the fifteenth day of the eighth month, the month in which he arbitrarily chose to establish a feast for the Israelites. He was going to offer sacrifice. Chapter 13. A man of God came from Judah to Bethel by the word of the Lord, while Jeroboam was standing at the altar to offer sacrifice. He cried out against the altar the word of the Lord, O altar, altar, the Lord says, A child shall be born to the house of David, Josiah by name, who shall slaughter upon you the priests of the high places who offer sacrifice upon you, and he shall burn human bones upon you. He gave a sign that same day, and said, This is the sign that the Lord has spoken. The altar shall break up, and the ashes on it shall be strewn about. When King Jeroboam heard what the man of God was crying out against the altar, he stretched forth his hand from the altar, and said, Seize him. 
but the hand he stretched forth against him withered, so that he could not draw it back. Moreover, the altar broke up, and the ashes from it were strewn about, the sign the man of God had given as the word of the Lord. Then the king appealed to the man of God, Entreat the Lord your God, he said, and intercede for me that I may be able to withdraw my hand. So the man of God entreated the Lord, and the king recovered the normal use of his hand. Come home with me for some refreshment, the king invited the man of God, and I will give you a present. If you gave me half your kingdom, the man of God said to the king, I would not go with you nor eat bread or drink water in this place. For I was instructed by the word of the Lord not to eat bread or drink water and not to return by the way I came. So he departed by another road and did not go back the way he had come to Bethel. There was an old prophet living in the city whose sons came and told him all that the man of God had done that day in Bethel. When they repeated to their father the words he had spoken to the king, the father asked them, Which way did he go? And his sons pointed out to him the road taken by the man of God who had come from Judah. Then he said to his sons, Saddle the ass for me. When they had saddled it, he mounted and followed the man of God, whom he found seated under a terebinth. When he asked him, Are you the man of God who came from Judah? He answered, Yes. Then he said, Come home with me and have some bread. I cannot go back with you, and I cannot eat bread or drink water with you in this place, he answered. For I was told by the word of the Lord neither to eat bread nor drink water here, and not to go back the way I came. But he said to him, I too am a prophet like you, and an angel told me in the word of the Lord to bring you back with me to my house, and to have you eat bread and drink water. He was lying to him, however. So he went back with him, and ate bread and drank water in his house. But while they were sitting at table, the Lord spoke to the prophet who had brought him back, and he cried out to the man of God who had come from Judah, The Lord says, Because you rebelled against the command of the Lord, and did not keep the command which the Lord your God gave you, but returned and ate bread and drank water in the place where he told you to do neither, your corpse shall not be brought to the grave of your ancestors. After he had eaten bread and drunk water, the ass was saddled for him, and he again set out. But a lion met him on the road and killed him. His corpse lay sprawled on the road, and the ass remained standing by it, and so did the lion. Some passers-by saw the body lying in the road, with the lion standing beside it, and carried the news to the city where the old prophet lived. On hearing it, the prophet who had brought him back from his journey said, It is the man of God who rebelled against the command of the Lord. He has delivered him to a lion, which mangled and killed him, as the Lord predicted to him. Then he said to his sons, Saddle the ass for me. When they had saddled it, he went off and found the body lying in the road with the ass and the lion standing beside it. The lion had not eaten the body, nor had it harmed the ass. The prophet lifted up the body of the man of God, and put it on the ass, and brought it back to the city to mourn over it and to bury it. He laid the man's body in his own grave, and they mourned over it. Alas, my brother! After he had buried him, he said to his sons, When I die, bury me in the grave where the man of God is buried. Lay my remains beside his." For the word of the Lord, which he proclaimed against the altar in Bethel, and against all the shrines on the high places in the cities of Samaria, shall certainly come to pass. Jeroboam did not give up his evil ways after this event, but again made priests for the high places from among the common people. Whoever desired it was consecrated and became a priest of the high places. This was a sin on the part of the house of Jeroboam, for which it was to be cut off and destroyed from the earth. Chapter 14 At that time Abijah, son of Jeroboam, took sick. So Jeroboam said to his wife, Get ready and disguise yourself so that none will recognize you as Jeroboam's wife. Then go to Shiloh, where you will find the prophet Ahijah. It is he who predicted my reign over this people. Take along ten loaves, some cakes, and a jar of preserves, and go to him. He will tell you what will happen to the child. The wife of Jeroboam obeyed. 
She made the journey to Shiloh and entered the house of Ahijah, who could not see because age had dimmed his sight. The Lord had said to Ahijah, Jeroboam's wife is coming to consult you about her son, for he is sick. This is what you must tell her. When she comes, she will be in disguise. So Ahijah, hearing the sound of her footsteps as she entered the door, said, Come in, wife of Jeroboam. Why are you in disguise? I have been commissioned to give you bitter news. Go tell Jeroboam, This is what the Lord, the God of Israel, says. I exalted you from among the people and made you ruler of my people Israel. I deprived the house of David of the kingdom and gave it to you. Yet you have not been like my servant David, who kept my commandments and followed me with his whole heart, doing only what pleased me. You have done worse than all who preceded you. You have gone and made for yourselves strange gods and molten images to provoke me, but me you have cast behind your back. Therefore I am bringing evil upon the house of Jeroboam. I will cut off every male in Jeroboam's line, whether slave or free man in Israel, and will burn up the house of Jeroboam completely as though dung were being burned. When one of Jeroboam's line dies in the city, dogs will devour him. When one of them dies in the field, he will be devoured by the birds of the sky. For the Lord has spoken. So leave, go home. As you step inside the city, the child will die, and all Israel will mourn him and bury him, for he alone of Jeroboam's line will be laid in the grave, since in him alone of Jeroboam's house has something pleasing to the Lord, the God of Israel, been found. Today, at this very moment, the Lord will raise up for himself a king of Israel who will destroy the house of Jeroboam. The Lord will strike Israel like a reed tossed about in the water, and will pluck out Israel from this good land which he gave their fathers, scattering them beyond the river, because they made sacred poles for themselves, and thus provoked the Lord. He will give up Israel because of the sins Jeroboam has committed and caused Israel to commit. So Jeroboam's wife started back. When she reached Tirzah and crossed the threshold of her house, the child died. He was buried with all Israel, mourning him, as the Lord had prophesied through his servant the prophet Ahijah. The rest of the acts of Jeroboam, with his warfare and his reign, are recorded in the book of the Chronicles of the kings of Israel. The length of Jeroboam's reign was twenty-two years. He rested with his ancestors, and his son Nadab succeeded him as king. Rehoboam, son of Solomon, reigned in Judah. He was forty-one years old when he became king, and he reigned seventeen years in Jerusalem, the city in which, out of all the tribes of Israel, the Lord chose to be honored. His mother was the Ammonite named Naamah. Judah did evil in the sight of the Lord, and by their sins angered him even more than their fathers had done. They too built for themselves high places, pillars, and sacred poles upon every high hill and under every green tree. There were also cult prostitutes in the land. Judah imitated all the abominable practices of the nations whom the Lord had cleared out of the Israelites' way. In the fifth year of King Rehoboam, Shasha, king of Egypt, attacked Jerusalem. He took everything, including the treasures of the temple of the Lord and those of the royal palace, as well as all the gold shields made under Solomon. To replace them, King Rehoboam had bronze shields made, which he entrusted to the officers of the guard on duty at the entrance of the royal palace. Whenever the king visited the temple of the Lord, those on duty would carry the shields and then return them to the guard room. The rest of the acts of Rehoboam, with all that he did, are recorded in the book of the Chronicles of the Kings of Judah. There was constant warfare between Rehoboam and Jeroboam. Rehoboam rested with his ancestors. He was buried with them in the city of David. His mother was the Ammonite named Deamah. His son, Abijam, succeeded him as king. Chapter 15 in the eighteenth year of King Jeroboam, son of Nebat, Abijam became king of Judah. He reigned three years in Jerusalem. His mother's name was Meaka, daughter of Abishalom. He imitated all the sins his father had committed before him, and his heart was not entirely with the Lord his God, like the heart of his grandfather David. 
Yet for David's sake the Lord his God gave him a lamp in Jerusalem, raising up his son after him, and permitting Jerusalem to endure, because David had pleased the Lord, and did not disobey any of his commands as long as he lived, except in the case of Uriah the Hittite. The rest of Abijam's acts, with all that he did, are written in the book of the Chronicles of the kings of Judah. There was war between Abijam and Jeroboam. Abijam rested with his ancestors, he was buried in the city of David, and his son Asa succeeded him as king. In the twentieth year of Jeroboam king of Israel, Asa king of Judah began to reign. He reigned forty-one years in Jerusalem. His grandmother's name was Meaka, daughter of Abishalom. Asa pleased the Lord like his forefather David, banishing the temple prostitutes from the land and removing all the idols his father had made. He also deposed his grandmother Meaka from her position as queen mother because she had made an outrageous object for Asherah. Asa cut down this object and burned it in the Kidron Valley. The high places did not disappear, yet Asa's heart was entirely with the Lord as long as he lived. He brought into the temple of the Lord his father's and his own votive offerings of silver, gold, and various utensils. There was war between Asa and Baasha, king of Israel, as long as they both reigned. Baasha, king of Israel, attacked Judah and fortified Ramah to prevent communication with Asa, king of Judah. Asa then took all the silver and gold remaining in the treasuries of the temple of the Lord and of the royal palace, entrusting them to his ministers. King Asa sent them to Ben-Hadad, son of Tabramon, son of Hezion, king of Aram, resident in Damascus. He said, There is a treaty between you and me, as there was between your father and my father. I am sending you a present of silver and gold. Go, break your treaty with Baasha king of Israel, that he may withdraw from me. Ben-Hadad agreed with king Asa, and sent the leaders of his troops against the cities of Israel. They attacked Ijon, Dan, abel beth and all Chinnereth, besides all the land of Naphtali. When Baasha heard of it, he left off fortifying Ramah, and stayed in Tirzah. Then King Asa summoned all Judah without exception, and they carried away the stones and beams with which Baasha was fortifying Ramah. With them King Asa built Geba of Benjamin and Mizpah. The rest of the acts of Asa, with all his valor and accomplishments, and the cities he built, are written in the book of the Chronicles of the Kings of Judah. In his old age Asa had an infirmity in his feet. He rested with his ancestors, he was buried in his forefather's city of David, and his son Jehoshaphat succeeded him as king. In the second year of Asa king of Judah, Nadab son of Jeroboam became king of Israel. He reigned over Israel two years. He did evil in the Lord's sight, imitating his father's conduct and the sin which he had caused Israel to commit. Baasha son of Ahijah of the house of Issachar, plotted against him, and struck him down at Gibbethon of the Philistines, which Nadab and all Israel were besieging. Baasha killed him in the third year of Asa king of Judah, and reigned in his stead. Once he was king, he killed off the entire house of Jeroboam, not leaving a single soul to Jeroboam, but destroying him utterly, according to the warning which the Lord had pronounced through his servant Ahijah the Shilonite, because of the sins Jeroboam committed and caused Israel to commit, by which he provoked the Lord, the God of Israel, to anger. The rest of the acts of Nadab, with all that he did, are written in the book of the Chronicles of the kings of Israel. There was war between Asa and Baasha king of Israel as long as they lived. In the third year of Asa king of Judah, Baasha son of Ahijah began his twenty-four-year reign over Israel in Tirzah. He did evil in the Lord's sight, imitating the conduct of Jeroboam and the sin he had caused Israel to commit.